санитарным нормам. А в июле этого года из федерального бюджета на содержание школы, в том числе на ремонт, было выделено 14 миллионов рублей. Но нарушений не устранили. А Марина Ермаченкова разбиралась в ситуации. Такое чувство, что вообще не высыпаемся. Закрыла, заесла, сразу вставать. Чтобы успеть на школьный автобус, ребята встают в 6. Дальше путь рассчитан по минутам. Главное успеть проскочить пробки. До ближайшей школы 15 километров. Если повезет, 30 минут дороги. Если нет, час. Впереди марш-бросок до самой школы. Почти километр. Сопровождающие держат флажки, строй и даже несут рюкзаки за самых маленьких. Шесть раз колонна детей переходит дорогу, лавируя в потоке машин. Отправлять на автобусе по часу, езды только в одну сторону, еще по два еще пешком. Вы знаете, я не готова. Я не готова их подвергать такому. Это можно сказать на насилие над детьми. Родители митингуют. Школу закрыли, когда дети были на осенних каникулах. Вернулись, а двери заперты. Это единственная школа на все поселение Ленинские горки, а это 10 тысяч человек. Ее сам Ленин открывал в 2021 году. Ну скажите вы нам в мае, мы школу вашу закроем, вот вам проект, через два года мы ее откроем, будет как новенькая, пока мы вас удобно распределим. А, получается так, что нас оставили просто а, посреди ровного поля, я бы даже сказала выжженного поля. К решению вопроса подключилось Министерство просвещения, прокуратура и депутаты. Мы стоим на ряд дорогой территории. Понятно, что эту территорию можно осваивать по-разному. И эта территория может приносить невероятную прибыль. Школа не закрывается. Школа приостановлена. По одной простой причине, очень важной причине. Значит, предписание Роспотребнадзора по всем зданиям, которые есть. Роспотребнадзор выдал замечание на двух листах. Нарушена целостность отделки полов, стен и потолков. Кабинки в туалетах не в полном объеме оборудованы дверьми. Значительная часть ученических столов имеет разрушенное покрытие. Выдано предписание по устранению выявленных нарушений. Первая проверка была в апреле. Родители тогда не волновались. Впереди целое лето. В октябре инспекторы вернулись снова. И все по-старому. Посмотрели, добавили еще два замечания. Нет горячего питания и доступа к питьевой воде. И рекомендовали, ремонтные работы нельзя проводить в присутствии детей. На этом основании Минпросвещение закрыло школу. У нас война случилась, что ли? Скажите. Нет. Землетрясение, теракт был. В сентябре работала, все нормально. И почему-то в октябре раз и стало невозможно работать. Новый исполняющий обязанности директора не знает ответ в должности, он всего месяц. По его словам, деньги на ремонт были, но потратить их не смогли из-за бюрократических проволочек. Мы относимся прямо к министерству. Вы Финансирование... Вы ничего? Конечно, нет. Но не несознательно, потому что шла реструктуризация министерства. Новый директор обещает открыть школу уже через три года, к 2021 году. Родители и рады бы ему поверить. Но дело в том, что это директор уже четвертый, это только за последний год. То есть раз в три месяца в школе меняются руководители. Предыдущие тоже много чего обещали. На словах, а на деле двери школы сейчас закрыты. Марина Ермаченкова, Алексей Семкин, Александр Карев, Мир 24.